അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു മെഡി ഡൗട്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആബിദ് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചു ഹാർട്ടിന് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിന് സംഭവിക്കുന്ന അറ്റാക്കിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനിന് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റാക്ക് അതായത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുക പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സം നേരിടുകയും ആ തടസ്സം മുഖാന്തിരം ബ്രെയിനിലെ സെല്ലുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹം നിലക്കുകയും അവിടുത്തെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ രക്തക്കുഴലിൽ ചുരുങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ക്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ക്ലോട്ടുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അവിടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്ലാക്ക് രൂപപ്പെടുകയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം അതിനെയാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം സ്ട്രോക്കിനുള്ളൊരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നത് വഴിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിയാലും ബ്ലോക്ക് ആയാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കുഴലുകൾക്ക് അത് സാധ്യമാകാതെ വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗം നശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും തലച്ചോറിലെ സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് രക്തപ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മനുഷ്യനെ അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇതെയാണ് കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയ ബ്ലഡ് പ്രഷറുള്ള ആളുകൾ ഓക്കെ അവർ അത് അൺകൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺട്രീറ്റഡ് അതായത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുകയും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുകയും രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ വളരെ നേർന്ന രക്തക്കുഴലുകളാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഷറിൻ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് അത്തരത്തിൽ അവ പൊട്ടാനും അത് പൊട്ടിയാൽ അവിടേക്ക് രക്ത തലച്ചോറിലെ സെല്ലുകൾ നശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രമേഹം പ്രഷറുള്ള ആളുകൾ പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയ ആളുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പുകവലിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പുകവലി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ആൽക്കഹോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് രക്തപ്രവാഹം തലച്ചോറിലേക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വഴിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ ചില ആളുകൾക്ക് പാരമ
ആ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഉപകരണം വാങ്ങുകയും അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മരുന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് പ്രഷറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഉപകരണം വെച്ച് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ തന്നെ ഡോക്ടറാവും അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗുളിക ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് പത്ത് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഗുളികയാവും കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒന്ന് പ്രഷർ കുറവാണ് ഇന്ന് അഞ്ച് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ അഞ്ച് കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ തീരെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾ ആ ഗുളിക കഴിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാരണം ഇനി അഥവാ മോ ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളികയാണ് നിങ്ങൾ ഗുളിക കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളത് കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് ശരീരം പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ആ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് അത് ഇത്ര കുറെ കാലങ്ങളോളം ആ പ്രഷർ കുറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ഗുളികയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഷറിന് പ്രമേഹത്തിനുള്ള ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അത്തരത്തിൽ അവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെയാണ് നമുക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ റോള് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകൾ വരേണ്ടത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒരടയാളം അവർ ആ ഈ സ്ട്രോക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്തിന് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയാം മുഖം കോടി എന്നാണ് പറയാം മുഖം കോടി ഒരാൾ മുഖം കോടി കോടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലതുഭാഗം ഇത് ഇടതുഭാഗം ഓക്കെ എൻ്റെ വലതുഭാഗം എൻ്റെ ഇടതുഭാഗം അപ്പോൾ ഈ വലതുഭാഗവും ഇടതുഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരിക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം സിമ്മട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൂട് മുഖം കൂട് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ വലതുഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടതുഭാഗം കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് പോവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനെയാണ് കൂട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇത്തരത്തിൽ മുഖം കൂടുതൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണം അയാൾക്ക് അയാളുടെ കൈകൾ അയാൾക്ക് നിയന്ത്ര ആം ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും കൈകൾ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അയാളോട് പറയാം കണ്ണടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ രണ്ട് കൈകളും ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞിന് നേരെ ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അയാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റാതെ കൈകൾ താഴേക്ക് പോകും ഇതിനെയാണ് ആം ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൈനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു ആളുകളോട് ചോദിക്കണം ഓക്കെ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പറയാം അപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ഒരു വലിയൊരു വാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് തിരിയാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അറബികൾക്കിടയിലൊക്കെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഉണ്ട് തബ്ബത്തിയത അബി ലഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നാവിന് നല്ല ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നാവ് ചലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ ഈ തബ്ബത്തിയത അബി ലഹബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അത് പറ്റ് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാചകം അത് നമുക്കറി
അയാൾക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാനുമുള്ള സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ മാക്സിമം മൂന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുകയും ഇതിനു വേണ്ട മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജി പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാളെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സമയം കൂടും തോറും ആ ഒരു സാധ്യതയും കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാന ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈന് കാണിച്ചാൽ ഏത് രാത്രിയാവട്ടെ പകലാവട്ടെ ഏത് സമയത്താവട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാളെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അത് നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത് ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയരുത് അവിടെ എവിടെയാണോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജി വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ആംബുലൻസുകളൊക്കെ അതിന് ആംബുലൻസുകളുമായിട്ട് അവരുടെ നമ്പറുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസിനൊക്കെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കറിയുണ്ടാവും മിക്ക ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്കും അറിയാം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് സീറ്റ് ഉള്ളത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ന്യൂറോളജി ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആളെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ അയാളുടെ നോർമലായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രധാനമായും ആദ്യമായി ചെയ്യുക അയാളുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതിനുശേഷം പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സി ടി സ്കാൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സി ടി സ്കാനിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിന് ചികിത്സ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ കുഴലുകൾ പൊട്ടിയാൽ അത് ന്യൂറോ സർജറി എന്ന വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ചികിത്സകളായിരിക്കും അല്ല പൊട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ചികിത്സകളായിരിക്കും സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സി ടി സ്കാനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അവിടുത്തെ ബ്ലഡിൻ്റെ കുഴലുകൾ പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് തലച്ചോറിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിലില്ലെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെ കുഴലുകളിലുള്ള ബ്ലോക്ക് അഥവാ അവിടുത്തെ തടസ്സം കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആ തടസ്സം നീക്കലാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ തടസ്സം നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് കൊടുക്കും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാമൂഹിക സംഘടനകളൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മരുന്ന് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ മരുന്നിന് ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അൾസർ കൂടിയ അൾസറുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്ലീഡിങ് മറ്റേ ഈ രക്ത നിലക്കാത്ത ആളുകൾ ഹീമോഫിലിയ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ആ ആളെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂറോളജി വിഭാഗം ആൾക്ക് ആ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ആളെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും അത് ത്രോംബസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോട്ടിനെ അലീച്ച് കളയുന്ന ഒരു മരുന്നാണത് അതിന് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആർ ടി പി എന്ന് പറയും ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നൂതനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചികിത്സ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് പറയാം മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബറ്റമി അതായത് ചില പല ചെറിയ ചെറിയ മെഷീൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ട്യൂബ് തലച്ചോറിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇടുകയും ആ
മനുഷ്യ ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കാരണമായേക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സകൾ കൊടുത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു ആർക്കൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടുത്തെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഞാനത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബവുമായി പരിശുദ്ധ ഹറമിലേക്ക് വന്നതാണ് അങ്ങനെ മംഗരീപ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരത്തിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും തളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഒരു ഭാഗം തള തളരുന്നൊരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും അവർ സ്ട്രോക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഏകദേശം ഏഴ് മുപ്പതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രോക്ക് ടീമിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ എത്തുകയും ഏകദേശം പത്ത് മണിക്ക് സർജറി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ ആൻജിയോഗ്രാം വഴി ക്ലോട്ട് എടുക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന കുഴലിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്ലോക്കിനെ പുറത്തേക്കെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മുൻപ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ഒരു കറുത്തൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് അത് മുഖാന്തരം ബ്ലഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലോക്കാണ് താഴെ ത്രോംബസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം ഏകദേശം ഫോർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ത്രോംബസ് അത് വളരെ സക്സസ് ആയി അലഹമില്ല വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ശേഷം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ രണ്ടാമത്തതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ സഹോദരൻ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പോവുകയും സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തി നേടുകയും സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ സമയത്തിന് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്നതാണ് ഏകദേശം ഏഴ് മുപ്പതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു ഉടൻ തന്നെ എത്താൻ സാധിച്ചു പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലോട്ട് എടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മൂന്നര മണിക്കൂറിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് രോഗിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടൈം ഈസ് എ ബ്രെയിൻ അതായത് ഈ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാളത്തേക്കൊന്നും എടുത്തു വെക്കാതെ ഏത് സമയത്താണോ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗിയെ നിങ്ങളടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നോ അത്രയും റിസൾട്ട് നന്നായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ആവട്ടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു രീതി അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ മരുന്ന് കഴിക്കുക കൃത്യമായ ഡോസിൽ കൃത്യമായ അളവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ സജഷൻസോ ഒക്കെ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അതും കൂടി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു